friends welcome to antra jal academy today we are going to study about the french revolution this is the chapter number 1 of class 9th history in this video we will cover about the french society during 18th century so before we start a topic we will learn about the 14th july 1789 to ye baat paris ki hai ye date isliye important hai kyunki is din france mein revolution hua tha ab main batati hu ki revolution kya hota hai revolution yani ki jab bahut sare log ikatthe hokar political system mein changes laate hain to hum baat kar rahe the paris ki 14 july ko लोग इकट्ठे हुए और बिस्टाइल पर अटैक कर दिया बिस्टाइल जो कि फोर्ट का प्रिजन हुआ करता था और किंग की डिस्पोटिक पावर को दर्शाता था लोगों ने ये इसलिए किया क्योंकि वो अपने राजा से बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी वाइफ को देता था अब हम बात करते हैं लुई सिक्सटीन की जिसकी वजह से ये सब हुआ लुई सिक्सटीन बर्बन फैमिली की सिक्सटीन जनरेशन का था और मे 1774 में उसने अपना सिंहासन मिला उससे पहले 1770 में उसकी शादी हो गई जब वो 20 साल का था और उसकी शादी हुई थी मैरी एंटोनियट से लेकिन लुई सिक्सटीन को वॉर का बहुत शौक था और इसी वॉर के चक्कर में फ्रांस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन होती चली गई अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ड्रेन होने का रीजन पहला रीजन तो वॉर था कि वो सारा टाइम वॉर में ही लगा रहता था अब वॉर में तो पैसे खर्च होते ही हैं। सेकंड रीजन था वर्सेल का पैलेस उसको मेंटेन करने के लिए भी काफी खर्चा होता था थर्ड रीजन था अमेरिका अमेरिका की थर्टीन कॉलोनीज ब्रिटेन के कंट्रोल में थी लेकिन लुई सिक्सटीन ने उन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने के लिए काफी मदद किया और जिस वजह से उसको टू बिलियन लिवर का कर्ज चुकाना पड़ा और फ्रांस के अदर एक्सपेंसेस भी थे जैसे यूनिवर्सिटी आर्मी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा अब हम बात करते हैं सोसाइटी की फ्रांस की सोसाइटी एटीन सेंचुरी में तीन पार्ट में डिवाइडेड थी फर्स्ट थी क्लर्जी सेकेंड नोबेल्स एंड थर्ड मिडिल क्लास इनको हम स्टेट्स के नाम से भी बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेट यानी कि क्लर्जी ये लोग वो लोग थे जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय चर्च के फंक्शंस में ही बिताते थे या फिर चर्च के कामों में ही लगे रहते थे जैसे कि फादर्स या फिर अदर चर्च के पीपल और इन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था सेकेंड स्टेट थी नोबिलिटी ये पोजीशन हेरिडिटरी ही होती थी यानी कि पर्सन कुड गेट नोबिलिटी बाय बर्थ या फिर नए मेंबर्स भी ऐड हो सकते थे अगर वो एक बार में बहुत सारा टैक्स पे कर दें या फिर मुनार की या फिर हम बोल सकते हैं कि राजा को अच्छे से सर्व करें तो वो नोबिलिटी वाले ग्रुप में आ सकते थे हेंस द नोबिलिटी कुड बी परचेस्ड एंड फर्दर दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस हमारी थर्ड स्टेट थी मिडिल क्लास इसमें ज्यादातर एजुकेटेड पीपल ही होते थे जैसे कि बिजनेसमैन मर्चेंट्स कोर्ट ऑफिशियल्स लॉयर्स टीचर्स एक्सेट्रा और पीजेंट्स आर्टिशियंस भी इस ग्रुप में होते थे लैंडलेस लेबर्स और सर्वेंट्स को भी हम मिडिल क्लास में कह सकते हैं और ये वो ग्रुप होता था जो टैक्स पे करता था अब हम बात करेंगे उन टैक्सेस की जो इन्हें पे करना पड़ता था जब फ्रांस में डेप बढ़ा तब फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोचा कि टैक्सेस को रेज कर दिया जाए और इस टैक्स को पे करने वाले होते थे सिर्फ थर्ड स्टेट टिथेज जो कि चर्च टैक्स इकट्ठा करता था और टेल यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इसके साथ ही बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी होते थे जो की थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था अब हम बात करेंगे स्ट्रगल की फ्रांस में जब डेप्ट आया उसके पहले पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ चुकी थी और क्रॉप फेलियर भी हुआ था उसी साल तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई और 
जो फ्रांस के लोग थे उन्हें स्टेपल फूड खाने पर मजबूर होना पड़ा और उनका स्टेपल फूड होता था ब्रेड और इसी वजह से क्योंकि अमीर लोग तो ये ब्रेड पर चेस कर सकते थे तो जो अमीर थे वो और अमीर होते गए और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए क्योंकि फैक्ट्रीज के जो वेजेस थी उनमें कोई चेंजेस नहीं आया और इसी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो सिचुएशन होती है जब बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड डेंजर में आ जाता है और सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मेन रीजन था पॉपुलेशन जो अभी हमने पीछे पड़ा और ये हुआ था बैड हार्वेस्ट की वजह से जब ये सारा प्रोग्राम हुआ मिडिल क्लास ने रिवोल्ट करने स्टार्ट कर दिए और ये टाइम वो था जब प्रिविलेजेस का एंड हुआ और इन सब रिवोल्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया ये जितने भी लोग होते थे ये ट्रेड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से पैसे कमाते थे और सरकार इनकी कोई हेल्प नहीं करती थी उल्टा उनसे टैक्स लेती थी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल अंतराजल अकेडमी